死鬼宝刀。宗，在下武当余代言，敢问阁下哪个门派？出手，如此之残忍！没想到这名门正派的武当也来抢刀，抢刀？哼！我对此刀丝毫不感兴趣。我在武当山谨记我师父的教诲，若遇到不平之事，理应出手相助。哼，这是没你的事儿，一边去。掷出宝刀。我饶你一命！不，宝刀是我的，就算死也不会给你。呃
想死，快交出宝刀！见过五师叔，嗯。浮生无量，天尊。都回来了，嗯，是，是师傅，是师傅。过两天代言也该回来了，说说吧，这次你们都做了哪些个紧阿除奸的好事，给师傅做寿啊？师傅，我们兄弟奉上一幅画，您过目便知晓。好，我看看，松。是远桥画的，苍劲有力。山是连州画的，深远挺拔。瀑布是松溪的手笔，灵动俊秀。水是黎亭画的，轻柔飘逸。石是深谷苗的，坚硬刚直。字是翠山写的，刚柔并济。好啊！武当玉秀，天助钟灵，远而名扬，而惠流芳。远桥旁开仓赈灾，连州上助民抗匪。代言下除恶棍，松溪畔杀山贼。翠山中坚援兵，黎亭内灭强盗。深谷里除贪官。桩桩善行，原籍世事，除恶除奸，正是练武人该做的。身上的盐毒已侵入腹脏，这是武当派的天心解毒丸，可以延你三日寿命。嗯、我劝你啊，带着这把刀送到海沙派，跟他们换取解药，方可延命。不，我宁可死
，也不会拿刀换药。你，你要去哪里？哼，我要去哪里？你又管得着吗？我劝你啊，赶快把药服下吧。哎呀，你不能吃这么多呀！好吧，好自为之吧。你别走，我把屠龙刀的好处分你一半。别再跟我提什么分好处了。不稀罕，那是因为你不知道这把刀的厉害。武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。你难道没有听说过？这些话都是江湖传言而已。不是还有一句“倚天不出，谁与争锋”？由此可见。还有把倚天剑能够与其抗衡，这么来看的话，这把屠龙刀，并非天下无敌。小心！你别过来！解药，屠龙刀是我的，是我的，你别想抢走它。屠龙刀在哪儿？快告诉我在哪儿啊！屠龙刀在哪儿？你倒是说呀，说呀，你快说呀别人叫他。屠龙刀呢？屠龙刀本来在这个人手上，那现在呢？找不到了，不见了。还是你们藏起来了？我们怎么敢藏起来呢？之前这个人被一个武功了得的武当派男子救走，刀可能就落在他的手上。
，我们如果知道铁鹰教要到，我们拿到仙宝都来不及呢，怎么敢藏起来？饶了我们吧！呃、你凭什么让我相信你说的话？走，走。江湖上，一定会因为这把刀的出现而激起血雨腥风。我一定要把屠龙刀带回武当，交给师傅定夺。的轻功啊，是武当的踢云纵吧？尊驾是谁？看阁下年纪，是武当七侠中排行第三的于三侠，还是排行第四的张四侠呀？在下于代言，逼我上船，就是要谋我的性命，夺我这把屠龙刀，躲躲藏藏小人的行径，何不现身出来，与我一战呢？什么人？区区剑名何足挂齿。我听说于三侠也是一个行侠仗义的好汉，杀了不少危害的援兵，咱们也算是同道中人。我敬你几分，你将屠龙刀放下，我饶你性命如何？这般力气，落在你这等阴狠狡诈的人手上，岂不为祸无穷啊？敬酒不吃。是罚酒。
死到落入你手中，必定会滥杀无辜，危害整个武林，让这个武林陷入血雨腥风之中。不如现在我就一刀杀了你。两千两黄金，这镖你接还是不接？我们说过，牵扯纠缠，这来历不明的镖，我们是不接的。好大的口气！不过我这两千两，你们想赚也不容易。我有我的规矩：一，都总镖头必须亲自押送；二，必须日夜不停赶路。十日内，由这临安府送至湖北襄阳府武当山，亲交张真人手上。三，若有半分差池，我要你们龙门镖局满门鸡犬不留。大哥，前面就是武当山脚了。近年来他武当派声势甚盛，今日啊，我们倒要看看他们是什么架势。是，是。在下临安府龙门镖局都大锦，敢问六位高姓大名啊？都兄来我们武当有什么事吗？鄙人受人所托，送一个伤者上山，面见张真人。伤者？至于这位爷他是谁，怎么受的伤，我们一概不知。是位姓殷的客官托的这趟镖。姓殷的客官？那这位姓殷的客官，长什么模样呢？呃，是一位清雅俊秀的年轻客官。聊那么多有何用？屠龙刀在哪儿？屠龙刀？什么屠龙刀啊？啊，杜兄，没事，我先看伤者。始于三弟，你这是？杜兄，他确实是我于三弟，他现在伤势严重，我必须带他回到武当。哟，难道诸位就是名满江湖的武当七侠，甚是仰慕？区区虚名何足挂齿？这，杜兄大老远来的，辛苦了。这这这。我劳驾问一下，各位可是临安的龙门镖局吗？没错，在下就是都大锦，在下武当张翠山。大哥，咱们之前不是建起了武当七侠吗？怎么又多了个张武侠？尊家，真的是武当张武侠？侠字不敢当，在下有一事相问。你们这一路从临安过来，这一路上可发生过什么大事？请问张武侠，问这个干什么呀？本门的三师兄在外除奸，按道理说现在该回了，但却迟迟未归。张武侠所说的三师兄，难道是于于三侠？正是我三师兄于代言。他不是被你们师兄弟接回山上了吗？接回山上了。啊！我刚从山上下来，这一路没有发现有人上山呢。你们是在哪里见到的我三师兄？两次眼，我到底是不是在姓殷的手上？是不是？是不是？啊啊啊！还
全性命，也要一个月之后方能知晓。他的手脚筋断骨折，已经很难再续了。戴燕这一生，恐怕……三哥身上之毒，当真是这银针所致。如此细小的毒针，为师还是第一次看到。祖师爷，有几名镖师来求见，说是临安府龙门镖局的，想知道三师叔的。他们还有脸来吗？杜大紧。你还说自己是无辜的吗？我们就是无辜的呀！当时姓殷的客官送来两千两黄金，叫我们送于三峡上山的呀！你拿了人家两千两黄金，还敢嘴硬？你没把我三哥送回武当山，反而将他交给歹人！我告诉你，这笔账就得找你算！徒弟，徒弟，冷静点，冷静点！我杜大锦办事不力，是该死。我们这不是来赔罪了吗？再说，于三峡真的死了。有我们龙门镖局上下七十一口人陪葬，张武侠，这样，你是不是高兴点了？杜总镖头，此话怎讲啊？托镖的殷客官说，如果这趟镖有所闪失，就会让我们满门鸡犬不留。如今，我们已经受了张武侠的教训，也算是赔过罪了，告辞。嗯嗯。我三哥一条命就换来几拳教训，有那么容易吗？难不成你们武当还要杀人偿命吗？你们瞧瞧这金元宝，这元宝上的指印就一如我三哥的伤。你烧了人家的元宝，就把我三哥交给歹人，对吗？你，徒弟。师傅，是少林的大力金刚尺。我记起来了，当时接镖的几个人，好像还问我什么屠龙刀在哪儿。屠龙刀？什么屠龙刀啊？我怎么知道啊？行了，李挺，你带领七弟，随都总镖头回临安，帮忙保护龙门镖局的家小。师傅，师傅，你你要保护他。
不必了，表决的事情就不劳烦武当各位大侠了。我都大人自有法子，多谢张真人圣意，告辞。走。据我所知，少林弟子中能练成大力金刚指的寥寥无几，而练成之人又都是得道高僧，他们绝不会做出这种。阴损的事，师傅，我看这件事情，少林派脱不了干系。那个杜大姐，她就是少林俗家弟子。伤你三哥的，是龙门镖局吗？拿他们出气公道吗？他们的家小有罪吗？他们没有杀三哥，行凶目的，显然是要逼供。莫非这件事真的与屠龙刀有关？武林至尊，宝刀屠龙，号令天下。莫敢不从。这几十年一直流传在江湖，但是宝刀已经消失很久了。屠龙刀一出，那些丧心病狂的人为此争夺，这是自然的事情。这少林，也许为了怕自己武林泰斗的地位动摇，很有可能参与其中啊。远桥，师傅，明天你带领四弟一起去少林寺。虚心请教一下，看这大力金刚指是否有他人学过？记住，要以礼相待，小心从事，别忘了你师傅也出自少林呐。是师傅，弟子会谨慎而行。嗯，师傅，那我就去一趟临安，查查那个屠龙刀和那个脱标的姓殷少年，三哥为何受伤而中的毒？我想。在那个少年身上，一定可以查到线索。三哥，我看着你身上的每一处伤，就像伤在我自己身上一样。我们兄弟间，咱俩最亲。小时候我淘气受了责罚，你都站出来替我求情，连师傅都说，七兄弟当中最有人心的，是你。老天保佑，你一定会好起来的。你放心，害你的人，我一定会查出来。你的仇，我一定给你报了。三哥，等我回来。张翠山拜见。张翠山，张翠山，恨毒啊！我不过是留下儿三百两金子，你就灭了我满门。就是你，就是你！我没杀人，我刚到龙门镖局。张翠山，你既然还敢狡辩，你认错人了。紧，师叔师伯，都武当张翠山，杀我满门！张翠山，你如此凶残，今天就让你血债血偿！我真的没杀人，少废话！今天就是要你以命抵命。都大姐认错人了，不如咱们先停下来，把前因后果捋清楚。还敢狡辩？武当杀我少林门人，今天便要你血债血偿、啊！啊
拦在这儿。在下鲁莽，还请姑娘恕罪。公子为何夜闯小女子的小船？在下武当张翠山，因为在寻找一个重要的人，以致有误上了姑娘的香船。视为唐突，得罪了。那你找到了吗？还没有。敢问姑娘有看到什么来历不明的人吗？这船上就只有我一人。敢问姑娘尊姓？外面下雨，还请姑娘回船舱避雨。貌美了，公子。请稍留。公子，伞上书画还能入你法眼吗？这笔魏夫人的名机帖，笔断一连，笔短一长。其尽脏花血韵之妙。我认为这七个字中，“不”字写得最饱。我倒觉得这个“不”字，写得很自然，只是少了些含蓄，不像其余六个字，余韵未尽，观之，令人忘却。那就是了。我总觉得这字写得不惬意。却又说不出到底是哪里不对。经公子一语道破，小女子茅塞顿开，只需拙见。姑娘见笑了。听君一席话，胜读十年书。多谢公子指点。不敢，姑娘谬赞了。在下还有要事在身，就不打扰姑娘的清静。后会有期。我姓殷，他日有缘再向公子请教。姑娘姓殷，殷姑娘，你可认得我于桑哥于代言吗？